Mitkä ovat kansan oikeudet? Miten pitkälle tulee kansan sietää lainvallan rasituksia? Mitkä ovat lainvallan oikeudet? Liittyvätkö nämä kysymykset mitenkään aiheeseen? Kyllä. Varsin laajasti. Nuijasota oli suomalaisten talonpoikien kapina aatelistua vastaan, missä kansa maksoi niskuroinnistaan kalliisti. Ja kyllä nimi tunnetaan, mutta ei laajemmin sodan taustaa. Laaja kruunun ekspansio ja sodankäynti oli vienyt veronsa. Nälänhätä, katovuodet ja linnaleiriverotus. Ihmisiltä katosi toimeentulo, ruoka ja kruunun suoja. Ei sitten ihme, että nousi laaja kapina. Epätoivoinen ihminen joko pakenee tai taistelee. Tämä jakso kertoo suomalaisesta talonpoikaiskapinasta ja kaiken maailman valtapolitiikasta sodan taustalla. Nuija sodasta. Ruotsin valtiosäädyksi nousi ylhäisaateli. Se aloitti sotien kauden 1561, perusti kartanoita ja hankki käsinsä läänityksiä. Verojen ja väenottojen köyhdyttämät ja harventavat talonpojat kävivät sodassa viimeisen kerran aseelliseen vastarintaan aatelisvaltaa vastaan. Heidät kukistettiin verisesti. Alkoi säätyvallan aika. Euroopassa oli myös käynnissä samanlaisia talonpoikaiskapinoita, mitä Suomessa käytiin. Ilmiö ei ollut varsin uusi. Ainoa ero oli Suomen aateliston vähyys verrattuna jopa Suomen vähäiseen talonpoikaisväestöön. Lajat sodat ja muiden maiden haltuunotto rasitti Ruotsia ja samalla Suomea. Etenkin Erik 14 laajat sodat Tanska, Norjaa ja Lyypekkiä vastaan vievät valtiolta rajusti voimia ja rahaa. Suuret sodat, ekspansio, nöyryttävä rauha ja sisällissota oli rasittanut talonpoikia äärimmilleen. Aseellinen yhteenotto nimeltään Nuijasota oli vain laajempi kokonaisuus sodasta, mikä käytiin Juhana kolmannen pojan Sigismundin ja valtionhoitaja Karlen kanssa. Juhana kolmas oli ollut Suomen herttua ja voittanut valtakamppailun veljensä kanssa tullen julistetuksi Ruotsin kuninkaaksi. Hän oli naimisissa Katarina Jagellonikan kanssa, tehden jälkeläisistään perillisiä Ruotsin ja Puolan kruunuun. Juhana kolmas oli tukeutunut paljolti herttuaveljensä Karleen voittaakseen Eerikin ja nosti tämän herttuaoikeuksia. Kun vuonna 1592 Juhana kolmas kuoli äkillisesti, jäi Ruotsin valtaistuin tyhjäksi. Sigismund oli Puolassa ja Karle herttua Ruotsissa. Tuleva mittelö oli vääjäämätön. Sigismund oli kasvatettu katolilaiseksi ja Karle oli luterilaisuuden vannoutunut kannattaja, joten taistossa oli myös kyseessä uskonnolliset intressit. Katolinen kirkko tuki Sigismundia haluten tuoda Ruotsin takaisin Vatikaanin alaisuuteen. Karle ja hänen alaisensa olivat taas sen vannontuneita uskonpuhdistuksen kannattajia, tehden heidän kantansa katolista kirkkoa kohtaan varsin selväksi. Sigismundin kuninkaaksi julistamisen jälkeen Arbogan valtiopäivillä valtionhoitajaksi julistautunut Karle Herttua julisti omat vastustajansa kapinallisiksi. Julistus oli suunnattu vain yhtä tahoa kohti, kohti Suomen käskynhaltijaa, Klaus Flemingia kohtaan. Suomesta oli tulossa valtataistelun näyttämä. Jos kainuulaiset tahtovat tulla ja nostaa meidätkin, ei meillä ole mitään sitä vastaan. Koska meillä ei kuitenkaan ole edessämme muuta kuin nälkä ja kuolema. Suuri syy talonpoikaiskapinointiin oli linnaleirijärjestelmä. Sen mukaan toimivan sotilaan elatuksen hoito oli siviileillä, ja tätä oikeutta käytettiin paljolti hyväksi, oli se sitten sotilaaksi tekeytyminen tai liiallisen verotuksen kannallepanoa. Vaikka linnaleirirasitus ei kohdistunut vauraaseen Pohjanmaahan yhtä voimakkaana kuin muuhun Suomeen, pohjalaiset olivat siihen erityisen turhautuneita, 
sillä vanhan ruotsalaisen oikeuden mukaan pohjoisten maakuntien tuli olla vapaita sotaväen ylläpidosta, koska niiden asukkaat joutuivat usein puolustautumaan omin voimin vihollisen hyökkäyksiltä. Pohjanmaalta lähetettiin Tukholmaan talonpoikien lähetystöjä, jotka anoivat linnaleiristä vapauttamista, mutta kruunu ei kuunnellut suomalaisten anomuksia. Strategisen hallinnan tähden kruunu tarvitsi alueelle laajan sotilaallisen voiman suojelemaan aluetta idän uhkia vastaan. Valtuuskuntien ignorointi lopulta nosti talonpoikaiston turhautumista entisestään. Nuijasodassa konflikti käytiin linnaleiriin ja verotuksiin kyllästyneiden talonpoikien ja Klaus Flemingin johtaman armeijan välillä. Klaus Fleming oli Sigismundin alainen ja komensi Suomessa olevaa Ruotsin armeijaa ja hän johti kovalla otteella. Vaikka hän oli ylimyssuvusta, hän oli rääväsuinen ja alaluokkainen johtuen kasvatuksestaan yksin omaan tallirenkien kanssa. Häntä oli vastassa joukko talonpoikaisjohtajia. Tunnetuin heistä oli Jaakko Ilkka, ratsutilallinen, joka ajoi kapinaa eteenpäin, vaikka itse kuului Suomen aatelistoon ja sotilaseliittiin. Hän oli tunnettu kyvykkäästä armeijapalveluksestaan ja oli oman paikkakuntansa merkkihenkilö. Klaus Flemingin armeija koostui vähäaatelistosta, rälssiläisistä ja huoveista. He olivat ihmisiä, joiden varallisuus mahdollisti oman aseistuksen, panssarin ja hevosen ylläpidon. Sotilasluokkaan kuuluminen myös vapautti veroista, antaen myös etuoikeuksia kyseiselle ihmiselle. Muuten armeija koostui nihdeistä, Ruotsin armeijan jalkaväen sotilaista. Aseistus armeijalla oli korkealaatuista ja tyypillistä kyseisen ajan armeijalle. Nuijamiesten aseistus sen sijaan koostui työkaluista ja tavaroista, mitä talonpojalla oli käytettävissä. Seipäitä, kirveitä, nuijia ja harvoja tuliaseita. Sodan nimi tuleekin talonpoikien eniten käyttämästä aseesta, nuijasta. Todennäköisesti maajusselta puuttui laadukkaampi aseistus, eivätkä he tarkoituksella valinneet nuijia aseikseen. Verrattuna Klaus Flemingin, toiselta nimeltään Rautamarskin, koulutettuun ja hyvin aseistettuun armeijaan, nuijakapinoitsijat olivat huonommassa asemassa. Suurin ongelma kapinassa oli yhtenäisyyden puute. Kapinojoukkoja nousi kokoon ympäri Suomen läänejä, mutta yhtenäistä komentoketjua kapinallisilla ei oikeastaan ollut. Hajanaiset kapinajoukot olivat helppo kohde paljon liikkuvaisimmalle Suomen aatelisarmeijalle, ja moni taistelu muuttui tappavaksi hornankattilaksi, kun talonpoikien taistelujärjestys hajosi, minkä jälkeen aateliston armeija pystyi omalla ajallaan tappamaan hajanaiset nuijamiehet. Suurin ja ratkaisevin taistelu käytiin Nokialla. Nokian taistelu oli nuijasodan alkuvaiheen ratkaiseva taistelu, joka käytiin vuoden 1596 vuoden lopussa Nokian Kalmaan mäellä silloisessa Pirkkalan pitäjässä. Tuhannet talonpojat onnistuivat lyömään monisataisen huoviarmeijan. Tilanne tosin muuttui, kuin Klaus Flemingin komentama armeija saapui paikalle. Kanuunan laukauksilla Fleming pelotteli vastustajiaan, ja armon lupaukset rautamarskilta saivat monen nuijamiehen pakenemaan leiristä. Yhteenotot seuraavat tiettyä kaavaa. Talonpoikaisjoukko nousee ylös, aiheuttaa ongelmia, ja Flemingin joukot nopeasti tuhoavat koko joukon kohesioon. Ja vaikka Fleming antoi armon pyyntöjä, ei silti armoa herunut. Ratsuväki ajoi kiinni ja tappoi monia pakenevia talonpoikia. Viimeinen välienselvittely nuijasodassa tapahtui Pohjanmaalla. Talonpoikaisväestö oli vihainen nuijamiesten kovasta kohtelusta ja nousivat aseisiin talonpoika Israel Laurinpojan johdolla. Hän sai kokoon noin 3000-4000 miehen kapinaarmeijan, jonka tarkoitus oli lähteä etelään päin. Sodan viimeinen taistelu käytiin Kurikan ja Ilmajoen maastossa, jossa Flemingin 1500 ratsumiehen osasto sitkeän taistelun jälkeen onnistui lyömään talonpoikaisjoukot 24. päivä tammikuuta 1597. Sadat talonpojat saivat surmansa ja puolisen tuhatta otettiin vangiksi. 
Loppujen lopuksi sota päättyi talonpoikien tuhoon. Rautamarski yksitellen alaistensa kanssa hävitti kapinajoukot. Armon tarjoukset veivät vain huovin miekanteran alle. Nujasodan loputtua tuhansia talonpoikia oli tapettu, sisäinen hallinto vähän romuna, aatelistoa oli teurastettu ja linnaleirijärjestelmää laajennettiin. Ruotsin kuningasvalta pelkäsi idästä mahdollista hyökkäystä, joten järjestelmää pidettiin yllä. Loppujen lopuksi suomalainen talonpoika kärsi sodan ja ilmikapinan hinnan. Viimeiset kapinoitsijoiden johtajat tavoitettiin Pohjanmaalla ja heidät mestattiin tammikuussa vuonna 1597.